আল্লাহামের প্রতি আজকের আয়োজনটা কোরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন কর্তৃক এ বিষয়টা অনেকে জানেন না কোরআনের আরবি অক্ষরগুলো কি আমত পর্যন্ত একই থাকবে এর কোনো রদ বদল হবে না কিন্তু যোগের জ্ঞানের আলোকে বাস্তবতার নিরিখে দিন যত যাবে এখান থেকে সাতশো বছর এক হাজার বছর আগে যারা ডাক্তারি বই লিখেছিলেন ওই বই পড়ে যারা ডাক্তার হয়েছেন ওই সময়ের জন্য ঠিক ছিল কিন্তু এক হাজার বছর আগের এই বই পড়ে এখন যদি কেউ চিকিৎসা করে রোগী বাঁচাবে না মেরে ফেলবে সুতরাং সাতশো বছর এক হাজার বছর আগে যারা তাফসির লিখেছেন তারা ভুল লেখেননি ওই জানা জামানা হিসাবে ঠিক ছিল কিন্তু এখন আধুনিক যুগ কম্পিউটারের যুগ ইন্টারনেটের যুগ এই যুগে সাতশো বছর এক হাজার বছর বারোশো বছর আগের তাফসির দিয়ে যদি চলে আমার মনে হয় জাতি বাসার পরিবার তারও মরে যাবে এই জন্যে কোরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন ওই কাজটাই হাতে নিয়েছে যুগের জ্ঞানের আলোকে বাস্তবতার নিরিখে যেগুলো দরকার বিশেষ করে সম্প্রীতি আমাদের দেশে একটা ফাউন্ডেশন বিভিন্ন যুক্তি দিয়ে হাদিসকে এড়িয়ে যাচ্ছেন ওরা সরাসরি কিন্তু মানে আমরা হাদিস মানি না এটা বলছেন না তাদের বিবেক প্রসূত তাদের মানে তাদের হাওয়ার থেকে বিভিন্ন যুক্তি তর্ক উপস্থাপন করতেছেন বিশুদ্ধ হাদিসের বিপরীত এবং কি তারা বলতে চাচ্ছেন যে যে এটা মানে সনদগত দিক থেকে এটা সাই হইলেও এটা কিন্তু মতন মানে কথার যে এখানে যে টেক্সট আছে ওটার সাথে মিলছে না বা এটা আমার যুক্তিতে খাটছে না এই সমস্ত ব্যক্তিরা কিন্তু আসলে আমাদের দেশে প্রকট ভাবে দাওয়াতে কাজ করতেছেন যুবক এবং তরুণ সমাজদের একটা অংশকে তারা হাতিয়ে নিয়েছেন তো এখানে যদিও বা তারা এখানে এই ক্ষেত্রে তাদের মানহাজ গোপন করছেন এই জন্য যে বলছি যে তারা সরাসরি বলছেন না যে আমরা হাদিস মানি না কিন্তু তারা বিভিন্ন যুক্তি মানুষের যুক্তি বিবেক প্রসূত যুক্তি দিয়ে সহি সহি হাদিসগুলাকে ওভারটেক করে তাদের যুক্তিটা ফিট করছেন এরা কি আহলে কোরআনের অন্তর্ভুক্ত হবেন কিনা এই ব্যাপারে আপনার মন্তব্য কি আলহামদুলিল্লাহ প্রশ্নটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ আসলে মানে আমরা এমন এক সময় অবস্থান করছি যখন চতুর্দিক থেকে মানে একের পর এক পেতনা মানে আমাদের কাছে সামনে আসতেছে তো আমরা দেখা যাচ্ছে যে ওই পেতনা গুলার মোকাবেলা করা বন্ধ হয়ে গেছে আমাদের সমাজে মানে আলম আমরা এখন শুধু একটা জিনিস নিয়ে সবাই ব্যস্ত আছেন আমাদের এই বাংলাদেশে যত যেই তরিকার যেই পন্থার আলম আলামা হোক না কেন সবাই একটা কাজ নিয়ে এখন মহাব্যস্ত সেটা হলো যেটা আমরা ওয়াজ মাহফিল দেখলে জুমার খুতবা দেখলে সারা দেশ ব্যাপী একটা আলোচনা চলতেছে সব জায়গায় সেটা হলো ডাক্তার জাকির নায়েক আর আলে হাদিস এর বাহিরে আর বর্তমানে বাংলাদেশে কোন আলাপ আলোচনা আর কোন বিষয় নেই যে আর কোন সাবজেক্ট নাই ইসলামের সাবজেক্ট একটা এবং এই যে রমাদান আসছে এই রমাদান রমাদান আসলেও শুরু হয় জাকির নায়ক আর আলে হাদিস তারা বি বিশ্বাঘাত না আত্রাঘাত এটা নিয়ে মসজিদে মসজিদে আলোচনা চলে সবে বরাত আসলে একটা আলোচনা চলে এই কেন্দ্রিকে সারা বছর যায় মাহফিলগুলো শীতকালে চলে সব এই বিষয় কেন্দ্রিক এই বিষয়ের বাইরে কোনো আলোচনা নেই এই সুযোগে কিন্তু অনেক মারাত্মক মারাত্মক ফেত না সমাজে ঢুকে পড়তেছে আপনার এই সুযোগে কাদিয়ানিরা তাদের দাওয়াত গোপনে গোপনে ব্যাপক সম্প্রসারিত করতেছে বাহাই সম্প্রদায় তাদের দাওয়াত ব্যাপক আকারে চালাইতেছে তারপরে আরেক খ্রিস্টান মিশনারিরা আরেকটা বড় ফেতনা যে হেজবুত তাওহিদ যে এদেরও কিন্তু অসংখ্য সেরে কি কুফরি কথাবার্তা কার্যক্রম সমাজে কিন্তু চলতেছে ব্যাপক আকারে তো আপনি যে বিষয়টির কথা বলছেন এটি আরো ভয়ঙ্কর জি একটা হলো হালে কোরআন যারা তারা সরাসরি বলতেছে যে যে তারা বলতেছে আমরা মন কেড়ে নি হাদিস আমরা হাদিস মানি না হাদিস অস্বীকার করে আমরা কোরআন যা আছে কোরআনে হাদিস সুতরাং কোরআনে যা আছে তাই মানব এদেরকে আলাদা করে চিহ্নিত করা যাচ্ছে কিন্তু এর আবরণে মানে আরেকটি ফেতনা ঢুকে পড়তেছে যে সরাসরি বলতেছেন না যে আমরা হাদিস অস্বীকার করি কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে তিনি হাদিস সহি হাদিসকে 
মেনে নিচ্ছেন না এবং সহি হাদিসকে যুক্তি দিচ্ছেন যে এটা সনদের দিক থেকে সহি কিন্তু এটার মতন সহি না কারণ কেন মতন সহি না মতনের কথাটা আমার আকলে আমার বিবেকে বুঝে আসতেছে না যেটা মতাজিলাদের কথা ছিল যে মতাজিলাদের কথা ছিল যে যুক্তি ভিত্তিক কোরআনের আয়াত কোনটা যুক্তিতে বুঝে না আসলে সেটা মানা যাবে না হাদিস যদি যুক্তির সাথে না মিলে সেটা মানা যাবে না সেম ওই ভ্রান্ত মতাজিলা আকিদার আদলে নাম মতা জেলা না নাম আহলে কোরআন না এবং কোরআনের মহব্বত বাহ্যিক ভাবে মনে হচ্ছে যে কোরআনের খুব মহব্বত এবং কোরআন শেখানো হচ্ছে এবং হয়তো অনেকের আন্তরিকতা আছেও কিন্তু তিনি নিজেই জানেন না যে তিনি সালাবদের আত্মা বা সালাবদের মানহাজ বাদ দিয়ে নিজে নিজে কোরআন বোঝার কারণে তিনি যে আত্মা বাউল হাওয়ার দিকে চলে যাচ্ছেন তিনি প্রভৃতি পূজারি হয়ে যাচ্ছেন এটা তিনি নিজেও হয়তো বুঝতে পারতেছেন না কিন্তু তিনি নিজেও গোমরা হইতেছেন এবং হাজার হাজার মানুষকে এই গোমরাহের দিকে নিয়ে যাচ্ছেন এই জন্য আমাদের ভাই বোনদেরকে খুবই সতর্ক হতে হবে যে আমি এলএম কার থেকে নিতেছি আগে তাকে দেখতে হবে ইমাম বোখারে রহমতালে অনেক জায়গায় গিয়েছেন কিন্তু এলএম আনার নাই যে সমস্ত আলেম বা দায়ী বা বক্তারা তাদের আকিদাকে ক্লিয়ার করছেন না মানে তারা বলছেন না যে আমার আকিদা সালাফি আকিদা বা সালাফে সালে গুরুত্বপূর্ণ <laughs> আমাদের আজকের আলোচনার এটাই সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ কথা যে যেখানে যারা আমাদের সহিয়াকে তার ভাই মানে সহিয়াকে তার অনুসরণের জন্য যারা চেষ্টা করতেছেন তারাও অসংখ্য ভাই কিন্তু এই এই ফেতনা জড়িয়ে যাচ্ছে কারণ হলো হ্যাঁ কথা তো সুন্দর বলতেছেন আবার দেখা যায় অসংখ্য ধরনের মানে আপনার বিভ্রান্তিমূলক কথাবার্তা বলতেছেন জাল কথাবার্তা বলতেছেন কিচ্ছা কাহিনী বলতেছেন মাঝখান দিয়ে হঠাৎ করে হয়তো একটা সহি আঁকে যার সহি আমলের কথা বলে দিছে যে পায়ে পায়ে পা মিলাইলে ভালো বা আমিন জোরে বলাটা ভালো দুই একটা কথা হয়তো বলে দিছে বাস আমাদের বাইরা কিন্তু তার পিছনে ছুটে গেছে যে উনি সহি আঁকিদার শাক পাওয়া গেছে এরকম অসংখ্য ভাই আমরা দেখতেছি সমাজে এরকম হয়ে যাচ্ছে আবার দেখা যায় কিছু কিছু এরকম বক্তা আছেন খুব পরিচিত শুধু ফজিলতের বয়ান করেন যে এটা করলে এত লক্ষ্য ফজিলত এটা করলে আপনি জান্নাতে এই নিয়ে আমত পাইবেন কথাটা সহি কিন্তু আঁকিদাগত বিষয়ে কোনো কথা বলছেন না বা যে বিষয়গুলো নিয়ে এখতালাপি বিষয় এই বিষয়ে কোনো কথা বলতেছেন না তো এই বিষয়ে কথা না বললে তো তিনি সবাইয়ের কাছে প্রিয় কারণ তার যেহেতু এখতালাপি বিষয় আসতেছেন না আঁকিদার বিষয় আসতেছেন না তাহলে তার কেউ বিরোধী নেই তিনি শুধু ফজিলতের বয়ান করতেছেন আমাদের অনেক ভাই দেখা যাচ্ছে যে তাদের অনুসারী হয়ে যাচ্ছেন এই অনুসারী হতে গিয়ে এক সময় ওই তার ভ্রান্ত আঁকি দেটা তাদের ভিতরে ঢুকে যাবে জি এখন বুঝতেছে না কিন্তু তার অগোচরে ঢুকে যাবে তিনি বুঝতে পারবে না যে এই জন্য আল্লাহ ইবনি সিরিন তিনি বলছেন যে ইন্নাল আলমা দিনুন সম্পর্কে অনেক বক্তা আছেন যে তাদের মানে ছবি আসে না বিভিন্ন নামে আসে কিন্তু অনেক বাই এগুলো শেয়ার করে অনেকে কিন্তু যান যার যিনি বক্তা ওনাকে সে জীবনে দেখেও নাই চিনেও না তার বাড়ি কোথায় কি কিছু জানে না কিন্তু তার কথাগুলা হয়তো ভালো লাগতেছে খুব আকর্ষণীয় কথাগুলা কিন্তু গ্রহণ করতেছে অনেক ভাই আমরা দেখতেছি যে এরকমের পিছনে দৌড়াইতে গিয়ে এক সময় জঙ্গিবাদের কবলে পড়তেছে 
এরকম অসংখ্য ভাই আছে যে তার কথাগুলো ভালো লাগছে তার কথা অনুসরণ করতে করতে হয়তো একসময় জঙ্গিবাদের দিকে চলে গেছে আবার অনেক বক্তা এরকম আছেন এরকম ফজিলতর বয়ান করতে করতে একসময় ওই মাথরে দিয়ে আকিদা আশায়রা আকিদা অন্য অন্য বিভ্রান্ত আকিদা ঢুকাই দিচ্ছে কিন্তু এই জন্য মানে এলেম নেওয়ার আগে দেখতে হবে আমি যার থেকে এলেম নিতেছি তার আকিদা কি তার মান হাজ কি এটা ওই আলেম ওই বক্তাকে নিজে তার আকিদার পক্ষে সুস্পষ্ট বক্তব্য দিতে হবে জি জি অবশ্যই তারপরে গিয়ে আমরা তার থেকে এলেম নিবো